बिस्मिल्लाम असल जैसा कि हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि एक नई डेवलपमेंट सामने आई है जो अमेरिका का तैयारा गिरा है अफगानिस्तान के अंदर ये कोई आम तैयारा नहीं था इसमें एक ऐसी शख्सियत मारी गई है सी आई ए की जो कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन मारने के तमाम प्रोग्राम को लीड करता रहा और इस तमाम सूरत हाल के अंदर इसका नाम आ रहा है जिसने कासिम सुलेमानी जो ईरानी जनरल था उसको मारने का जितना प्लान था वो इसने बनवाया और इसकी निगरानी में वो एग्जीक्यूट हुआ उसको भी इस तमाम खेल के अंदर रास्ते से हटा दिया गया है यानी ये जो छह सी के लोग मरे इसमें ये हेड भी शामिल था मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें अब देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर खास तौर पर ईरान के तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर खबर आ रही है कि इस शख्स का नाम है माइकल डी एंड्रिया ये बेसिकली इसके बारे में रिपोर्ट गई है कि रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि इसको भी मार दिया गया है और इसको मारकर इतना अमरीका को नुकसान पहुँचाया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है इसकी बेसिकली तस्वीरें कुछ मीडिया पर ईरान के मीडिया चैनल्स ने दिखाई हैं वो असल में इसकी नहीं है जबकि इसका एक करेक्टर प्ले करने वाले एक एक्टर थे फ्रेडिक लहने उनकी तस्वीर आ रही थी जिन्होंने एक मूवी आई थी जीरो डार्क थर्टी उसमें जो किरदार अदा किया था वो बेसिकली डी एंड्रिया का किरदार था जिसकी तस्वीरें सारी दुनिया में इस वक्त नशर होना शुरू हो चुकी हैं सबसे ज्यादा अमेरिका को इस चीज की प्रॉब्लम है कि इसमें रशियन इंटेलिजेंस ने सबसे पहले अगर अब इतला पूरी दुनिया में दे रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि रशिया अफगान तालिबान के साथ मिला हुआ था इन्होंने मारा है लेकिन ये क्लेम नहीं कर पा रहे आप देखिए दूसरी जानब सूरत ऐसी अजीबो गरीब है ये वो गोली है जिसको आप ना उगल सकते हैं ना निकाल सकते हैं जो यूएस फोर्स के स्पोक्स पर्सन है कर्नल सोनी इन्होंने कहा है कि ठीक है हम मान लेते हैं हमारा यूएस बम्बार्डियर डबल वन ए गिरा है ये जेट यूज होता है एयरबोन कम्युनिकेशन के लिए लेकिन ये किसी ने मारा नहीं है हमारे पास अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं मौसू हुई अब वो दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिखा सकते कि इसको क्या अफगान तालिबान ने मारा है ना कुछ और अफगान तालिबान की जो स्टेटमेंट सामने आई है उसके बाद तो चीजें इतनी कंफ्यूज हो गई है उन्होंने इतना वाइजली प्ले किया है कि अमरीका कंट्रोल नहीं हो पाएगा उन्होंने तो कहा है कि क्रैश हुआ है सारी तफसीत भी दी है अब मलबा चूंकि उनके हाथ में आ गया और ये जो मोबाइल बेसिकली था इनका सीआईए का ये जहाज था इसके साथ अब वो रशिया के साथ मिलकर इस पर काम करना जा रहा है जबकि ईरान में तो जश्न मनाया जा रहा है कि अफगान तालिबान ने हमारा बदला लिया है अमेरिका से अफगान तालिबान इसको क्लेम नहीं करे अमरीका इसको एडमिट नहीं कर रहा रशिया इंटेलिजेंस एजेंसी नई रिपोर्ट दे रही है यानी हर तरफ से अगर आप चारों तरफ से देखेंगे तो किसी एक बंदे की अगर आपको हार नजर आती है वो डोनल्ड ट्रंप है वो सी है वो अमरीका है माइकल डी एंड्रिया के बारे में जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि इस शख्स ने इस्लाम कबूल किया था मोरेशियस एक लड़की थी जो कि वेल्दी मुस्लिम फैमिली से थी उसके साथ शादी करने के लिए जबकि ये इस्लाम सिर्फ और सिर्फ दिखावे का था जबकि असल में वो एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा था यानी कवर एजेंट था अब इस बारे में अमरीका अभी तक कुछ नहीं कहेगा रशिया की चाहे जितनी मर्जी रिपोर्ट आ जाए अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो पुरानी वीडियोस को दिखा के किसी को कह सकता है कि देखें ये जिंदा है वो चीजें बदल सकते हैं उनके पास इतना एडवांस सिस्टम है लेकिन वो अपने किसी भी शख्स को मरवाने या वो अपने एसेट्स को जाया करने में कोई किरदार अदा नहीं करते न दुनिया में अपनी बेजती करवाने के लिए अब सी का जो मिडिल ईस्ट का जो चीफ है वो बेसिकली ये माइकल डी एंड्रिया था इसने नाइनटीन के अंदर सी को ज्वाइन किया और इसके बाद सूरत हाल ये है कि ये इजिप्ट में काम करता रहा इराक में काम करता रहा पाकिस्तान के हवाले से काम करता रहा और ये ब्लैक वाटर्स के बहुत सारे लोगों का हेड बनकर काम करता रहा था इसका मर जाना और इसके बारे में रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी का ये इतला देना कि ये मर गया है और इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक खामोशी छा जाना ये इतना नुकसान है अमरीका का इतना ज़्यादा नुकसान है कि शायद अमरीका संभल भी ना पाए अब अगर वो दुनिया भर में ऐलान ये कर दे कि इसको अफगान तालिबान ने मारा है तो उसी वक्त मुजाक खत्म हो जाएंगे जबकि सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो अफगान तालिबान की जानब से रिलीज की जा रही है वरना पहले तो ये कह रहे थे कि एरियाना एयरलाइन जो है उसका जहाज गिराया गया अभी तक ये सूरत हाल सामने आ रही है कि इसके साथ अस्सी लोग मजीद मारे गए एक थ्यूरी पेश की जा रही है जबकि अफगान तालिबान ने अभी तक नहीं कहा उन्होंने कहा है कि छह लोग मारे गए छह के छह सी के लोग थे लेकिन कुछ 
ईरान की जो डेवलपमेंट्स हैं या रशिया के अंदर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टोटल अस्सी लोग मारे गए हैं जिसको छुपाया जा रहा है इसीलिए इन्होंने मलबा डालने के लिए एरियाना एयरलाइन का कहा उसके बाद फौरी तौर पर उसके सीईओ ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं हमारी तो दिल्ली की फ्लाइट भी सेफ है हमारी हिरात से काबुल तक भी सेफ है अब एक डेवलपमेंट जो सामने आ रही है वो अजीबो गरीब है कि एक थ्यूरी सामने आती है कि अगर अफगान तालिबान ने जंग बंदी का ऐलान किया तो फिर ये क्या सूरत हाल होने जा रही थी क्या कोई अचानक अमेरिका मायदा तोड़कर बहुत बड़ा कोई हमला करने वाला था जो लेकर गए तो इनको मार दिया गया अब आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए ट्रबल मेकिंग चीजें शुरू होने जा रही हैं हकीकत टीवी इंशाल्लाह आपको आगाह करता रहेगा स्टेट यून विद हकीकत टीवी और इनशाला आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में जो अंदर डेवेलपमेंट हो रही है उसका इतराक कहाँ तक किया जा सकता है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें